హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అన్వేషిణి ఈరోజు మనము మొక్కల ఎదుగుదలకు ఏమేమి కావాలో తెలుసుకుందామండి సన్లైట్ వాటర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవి అందరికీ తెలిసింది ఇవి కాకుండా మొక్కలకి చాలా పోషకాలు అవసరం మన కెట్లయితే విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అవసరమో మన బాడీ మనము స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి మొక్కల ఎదుగుదలకు కూడా ఎంతో పోషకాలు అవసరం ఏ మొక్కైనా నేలలో పెరిగేటప్పుడు దానికి ఎంత కావాలో అంత మోతాదులో పోషకాలను తీసుకుంటుంది కానీ మనం మొక్కలని కుండీలలో పెంచుతున్నాం కదా కుండీలలో పెరిగేటప్పుడు మట్టి మితంగా ఉంటుంది అంత తక్కువ మట్టిలో అన్ని పోషకాలు ఒక మొక్కకి అందడం కష్టం కాబట్టి మనమే తరచుగా ఆ మొక్కలకి కావలసిన పోషకాలను అందిస్తూ ఉండాలి కాబట్టే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా మన మొక్కలకి కావలసిన పోషకాలు ఏంటి అవి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా కావలసిన పోషకాలు ఏంటి అంటే ఎన్పీకే నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం నైట్రోజన్ వచ్చేసి ఒక మొక్క ఆకులు దాని ఫుడ్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నైట్రోజన్ ఎంతో అవసరం క్లోరోఫిల్లో ఒక భాగం నైట్రోజన్ వాటికి కంపల్సరీ కావాలి ఫుడ్ తయారు చేసుకోవడానికి ఏ చెట్టుకైతే నైట్రోజన్ పుష్కలంగా ఉంటుందో ఆ మొక్క ఆకులు చాలా ఫ్రెష్గా ఆకు పచ్చగా మరియు హెల్దీగా ఉంటాయి ఏ మొక్కకైతే నైట్రోజన్ తగ్గుతుందో ఆ మొక్క ఆకులు అంటే లేత ఆకులు కూడా పసుపచ్చగా అయిపోతూ ఉంటాయి ఇదే నైట్రోజన్ తగ్గింది అనేదానికి మనకి చిహ్నం రెండోది వచ్చేసి ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా ఉంటే మొక్క వేర్లు బాగా పెరుగుతాయి వేర్లు బాగా పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చెట్టు బాగా బలిష్టంగా బలంగా తయారవుతుంది కొమ్మలు బాగా వస్తాయి సో ఆటోమేటిక్గా వాటికి ఎక్కువ పువ్వులు ఎక్కువ పండ్లు వస్తాయి దిగుబడి బాగా ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ వల్ల లాభం అది ఎప్పుడైతే ఫాస్ఫరస్ తగ్గుతుందో ఆ చెట్టు ఆకులు బ్రౌన్గా పర్పుల్గా బ్లాక్గా తయారవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇంకోటి మొక్క ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది ఒకవేళ మొక్క ఎదిగినా కూడా దానికి ఎక్కువగా పండ్లు పూలు రాకుండా దిగుబడి తగ్గిపోతుంది అప్పుడు మనకు అర్థం అవ్వాలి అది ఫాస్ఫరస్ సరిపోలేదు ఆ మొక్కకి అనేసి మూడోది పొటాషియం పొటాషియం ఎందుకు అంటే ఒక చెట్టు ఓవరాల్ గ్రోత్ని చూసుకుంటుంది ఇంకా వెదర్ కండిషన్స్ అంటే అన్ని కాలాలు మనకి దగ్గర కాలం మారుతూ కాలాలు మారుతూ ఉంటాయి కదా అంటే వర్షాకాలం ఎండాకాలం చలికాలం కాలానికి అనుగుణంగా చెట్టు అడ్జస్ట్ అయ్యేలా చూసుకుంటుంది పొటాషియం ఇంకా మొక్కలకి ఎటువంటి డిజీజెస్ రాకుండా ఏమీ అవ్వకుండా చెట్టు అన్నిటికీ రెడీగా ప్రిపేర్ అయ్యిగా గట్టిగా అన్నిటిని తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి అంటే పొటాషియం ఎక్కువ కావాలి ఏది మొక్కకైనా సరే ఇవి మూడు ముఖ్యంగా కావాల్సినవి ఇంకా మిగిలినవి ఏంటి అంటే కాల్షియం సల్ఫర్ మెగ్నీషియం కాల్షియం తగ్గింది అంటే ఆ మొక్కకి చిగుర్లు వస్తాయి కదా ఆ చిగుర్లు వచ్చి రాలిపోతూ ఉంటాయి లేదంటే వచ్చిన చిగుర్లు ఆకు సక్రమంగా రాకుండా వంకర టింకర్గా వస్తూ ఉంటుంది అదే అర్థం కాల్షియం తగ్గింది అని చెప్పేసి ఇంకా మెగ్నీషియం తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చెట్టు ఆకుల మీద మచ్చలు వస్తూ ఉంటాయి వైట్ కలర్లో ఎల్లో కలర్లో అంటే ఫంగస్ కాకుండా ఫంగస్ అట్లాంటివి ఏమైనా డిజీజెస్ వచ్చినప్పుడు వచ్చే మచ్చలు కాకుండా న్యాచురల్గానే ఆకుల మీద మచ్చలు ఏర్పడుతున్నాయి స్పాట్స్ ఏర్పడుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం మెగ్నీషియం తగ్గింది అని చెప్పేసి ఇలాగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఒకవేళ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయండి చెట్టు బాగుంది దిగుబడి కూడా బాగుంది కానీ అది వచ్చే కాయలు కానీ పువ్వులు కానీ సరిగ్గా రావడం లేదు వంకర టింకర్గా వస్తున్నాయి అని అంటే దానిలో పొటాషియము తగ్గింది ఇంకా బోరాన్ ఒకవేళ పొటాషియం మేము రెగ్యులర్గా ఇస్తున్నాం కదా బోరాన్ తగ్గింది అని తెలుసుకోవచ్చు మరి ఇలా ఒక్కొక్కటి తెలుసుకొని ఒక్కొక్కటి మనం మొక్కకి ఇవ్వలేము కదండి అందుకనే మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇచ్చే ఫర్టిలైజర్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్గానిక్ అయినా నాన్ ఆర్గానిక్ అయినా ఆర్గానిక్ అంటే సహజంగా వచ్చే ఎరువులు అంటే పశువుల ఎరువు మనము ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న కిచెన్ వేస్ట్ కాంపోస్ట్ అంటే కూరగాయల పళ్ళ తొక్కలు అవి వేస్తే వస్తాయి ఇంకా లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ అని చెప్పేసి మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అవి ఎట్లాంటి ఎరువైనా సరే మొక్కలకి పనికి వస్తుంది ఇంకా సముద్రపు నాచు అండి సముద్రపు నాచును కూడా మొక్కలకి వేస్తారు అది కూడా ఎరువుగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎరువుల కిందకు వస్తాయి నాన్ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ అంటే డిఏపి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అవి నాన్ ఆర్గానిక్ ఇవన్నీ వేస్తాం కదా మరి మొక్కకి ఇంకెందుకు పోషక మనలు తగ్గుతాయి అని మనం అనుకోవచ్చు అసలు ఇవన్నీ మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తున్నాం ఎరువులు వేస్తున్నాం కదా 
కరెక్టేనండి కాకపోతే ఏంటి అంటే రెండు విషయాలు చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటేంటి అంటే కొన్ని చెట్లకి మనకి పూలు పండ్లు అవసరం ఉండదు అంటే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఆకుకూరలు ఇట్లాంటి వాటికి అవసరం ఉండదు వాటికి కూడా పో ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం కానీ ఇవ్వాలి కానీ ఎక్కువ మోతాదులు నైట్రోజన్ అంటే మొక్కలకు అన్నీ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఒకే మోతాదులో అవసరం లేదు ఒక మొక్కని బట్టి కొన్ని మొక్కలకి నైట్రోజన్ ఎక్కువగా కావాలి కొన్ని మొక్కలకి ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ కావాలి అంటే అది మొక్కను బట్టి ఉంటుంది రెండోది ఏంటి అంటే మొక్క దశని బట్టి ఉంటుంది మొక్కలు ఎదుగుతున్న దశలో ఒక ఎలిమెంట్ అంటే నైట్రోజన్ ఎక్కువ కావాలి ఎదిగిన తరువాత పూలు పండ్లు వచ్చే స్టేజ్లో ఒక రకం కావాలి ఇలా మొక్క రకాన్ని బట్టి మొక్క దశని బట్టి మనము వాటి పోషకాలని అవస పోషక అవసరాలను తెలుసుకొని దాన్ని బట్టి ఇస్తూ ఉంటే కనుక మొక్కలు చాలా చక్కగా ఉంటాయి ఈవెన్ రైతులు కూడా మొక్కలు పెంచే వాళ్ళు పంట పొలాలకి ఖచ్చితంగా వేస్తారు కదా ఎరువులు వేస్తారు పశువుల ఎరువు వేస్తారు అది గుర్రాలది కానీ లేకపోతే మేకలది గొర్రెలది ఆవులది ఈవెన్ కోళ్ళది వేస్తే కూడా చాలా మంచిది కోళ్ళ ఎరువు చాలా మంచిది అంటారు మొక్కలకి వేస్తూ ఉంటారు కానీ మనం ఇంట్లో చేసుకు తెలుసుకుని పెంచుకుంటున్నాం కదా ఒక్కొక్క కుండీలలో పెంచుకుంటూ ఉంటాము ఒక్కొక్కసారి ఆ కుండీకి తగ్గ ఆ కుండీలో మొక్కకి తగ్గట్టు అంటే దాని దశకి తగ్గట్టుగా లేదంటే ఒక కు ఆ మొక్క అవసరాన్ని తగ్గట్టుగా మనం పోషకాలు ఇస్తూ ఉంటే మొక్కలు చాలా బాగా పెరుగుతాయి అన్నమాట దానికోసం అనేసి మనము అసలు ఏ పో ఏది అవసరం ఎప్పుడు అవసరం అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో ఇందాక చెప్పాను కదా నైట్రోజన్ తగ్గింది అంటే దాని చిహ్నం ఏంటి ఆకులు ఎల్లోగా అయిపోతాయి పొటాషియం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఆకులు చిన్న చిన్నగా వస్తాయి పూ ఐ మీ సారీ పూలు పండ్లు చిన్న చిన్నగా వస్తాయి పెద్దగా రావు అదే ఫాస్ఫరస్ తగ్గింది అంటే మొక్క అసలు ఎదుగుదలే ఉండదు ప్లస్ ఆకులు బ్రౌన్గా అయిపోతాయి ఇలా ఇవన్నీ చూసుకుని ఇస్తూ ఉండండి ఇంకోటి ఏంటి అంటే నేను నెక్స్ట్ ఇంకా రాబోయే త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ ఇస్తానండి అంటే నైట్రోజన్ ఎట్లా ఇవ్వాలి హోమ్ మేడ్ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకొని అప్పటికప్పుడు ఫాస్ఫరస్ అవన్నీ ఎలా చేయాలి ఎలా ఇవ్వాలి అనేది వీడియోస్ చేస్తాను చూసి దాన్ని బట్టి మీ చెట్టుకి ఏ రకాన్ని బట్టి చెట్టు ఏ దశలో ఉందో చూసుకొని దాన్ని బట్టి పో పోషకాలను అందజేయండి ఓకేనా థ్యాంక్